పన్నెండవ ప్రపంచ కాంగ్రెస్ సదస్సు పన్నెండవ ప్రపంచ మౌంటైన్ మెడిసిన్ సదస్సు ఖడ్మండ్లోని నాలుగు రోజుల పాటు జరిగింది ఈ సదస్సు యొక్క థీమ్ వచ్చేసి మౌంటైన్ మెడిసిన్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ పన్నెండవ ప్రపంచ మౌంటైన్ మెడిసిన్ సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది ఖడ్మండ్లో జరిగింది దీని థీమ్ ఏంటి మౌంటైన్ మెడిసిన్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ దేవదాస్ మాల్య కన్నుమూత ఇండిగో విమానాలను నిర్వహించే ఇంటర్ గ్లోబ్ ఏవియేషన్ చైర్మన్ దేవదాస్ మాల్య మరణించారు ఈయన బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మహారాష్ట్రాలకు సిఎండిగా చీఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు ఇండిగో విమానాలను నిర్వహించే ఇంటర్ గ్లోబ్ ఏవియేషన్ చైర్మన్ ఎవరు దేవదాస్ మాల్య ఇందిరాగాంధీ శాంతి బహుమతి సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి గాను ఇందిరాగాంధీ శాంతి బహుమతి లభించింది సిఎస్సి అంటే సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి ఇందిరాగాంధీ శాంతి బహుమతి ఎవరికి లభించింది సిఎస్సికి సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి లభించింది సిఎస్సి అంటే సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరాన ఏర్పాటు చేశారు ప్రస్తుతం దీని చైర్మన్ గా సునీత నారిన్ వ్యవహరిస్తున్నారు సిఎస్సి చైర్మన్ వచ్చేసి సునీత నారిన్ ఇరాన్ లో భూకంపం పశ్చిమ ఇరాన్ లోని కెర్మాస్యా ప్రావిన్స్ లో భూకంపం సంభవించింది భూకంప లేఖినిపై దీని తీవ్రత ఆరు పాయింట్ మూడు శాతంగా నమోదైంది రాజధాని బాగ్దాద్ లో కూడా ఆస్తి నష్టం ఎక్కువగా ఉంది ఇండియా జపాన్ బిజినెస్ కౌన్సిల్ ఇండియా జపాన్ బిజినెస్ కౌన్సిల్ ఫెస్టివల్ పూణేలో జరిగింది పూణేలో బిజినెస్ ఫెస్టివల్ జరగడం ఇదే మొదటిసారి ఈ ఫెస్టివల్ అధిక పెట్టుబడి వ్యాపార ప్రోత్సాహం మరియు సాంస్కృతిక సంబంధాల విషయ పరస్పర అవగాహన కల్పించడానికి జపాన్ ఇండియా మధ్య కుదిరింది ఇండో జపాన్ బిజినెస్ కౌన్సిల్ ఐజేబిసి టు ప్రమోట్ ఇండస్ట్రీ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇండియా జపాన్ బిజినెస్ కౌన్సిల్ ఎక్కడ జరిగింది పూణేలో జరిగింది పూణేలో ఈ బిజినెస్ ఫెస్టివల్ జరగడం ఇదే మొదటిసారి టీ ట్వంటీ ప్రపంచ ఎలెవెన్ కెప్టెన్ గా హర్మన్ ప్రీత్ భారత బ్యాటింగ్ స్టార్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ ఐసిసి మహిళల టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ ఎలెవెన్ కెప్టెన్ గా ఎంపిక అయింది టోర్నీలో ప్రదర్శన ఆధారంగా ఎంపిక చేసిన జట్టులో భారత్ నుంచి స్మృతి మాదాను పూనం యాదవ్ కూడా చోటు దక్కింది భారత బ్యాటింగ్ స్టార్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ ఐసిసి మహిళల టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ ఎలెవెన్ కెప్టెన్ గా ఎంపిక అయ్యారు ఎవరు హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ ఐసిసి మహిళల టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ ఎలెవెన్ కెప్టెన్ గా ఎంపిక అయ్యారు సయాజీ రత్న అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అమితాబ్ బచ్చన్ కు సయాజీ రత్న అవార్డు లభించింది ఈ సయాజీ రత్న టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అవార్డు ఎవరికి లభించింది అమితాబ్ బచ్చన్ కు ఈ అవార్డు ను రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరంలో బరోడా మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసింది రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డు రతన్ టాటాకు అందజేశారు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో రతన్ టాటా లభించింది ఈ అవార్డు ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి గాను సయాజీ రత్న అవార్డు అమితాబ్ బచ్చన్ కు లభించింది ఈ అవార్డు ను ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు బరోడా మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసింది సయాజీ రత్న అవార్డు డేవిస్ కప్ విజేత క్రొయేషియా డేవిస్ కప్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో క్రొయేషియా జట్టు గెలుచుకుంది తొలి రివర్స్ సింగిల్స్ లో మ్యారీస్ సిలిచ్ తో లూకాస్ ప్యారీపై నెగ్గడంతో క్రొయేషియాకు ఈ టైటిల్ సొంతం అయింది ఏపిఈసి సదస్సు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఏపిఈసి అంటే ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోపరేషన్ ఆసియా పసిఫిక్ ఆర్థిక సహకార సదస్సు పావునా న్యుగేనియాలో జరిగింది ఈ సదస్సుకు ఇరవై ఒక్క ఆసియా దేశాలు హాజరయ్యాయి ఎక్కడ జరిగింది ఈ ఆసియా పసిఫిక్ ఆర్థిక సహకార సదస్సు పావునా న్యుగేనియాలో జరిగిందంట ఈ సదస్సుకి ఎన్ని ఆసియా దేశాలు అటెండ్ అయ్యాయి అంటే ట్వంటీ వన్ ఏషియా కంట్రీస్ హాజరయ్యాయి రాజేంద్రకు జీవిత సాఫల్య పురస్కారం అవార్డు లభించింది ప్రముఖ సినీ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ను జీవిత సాఫల్య పురస్కారంతో ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ సత్కరించింది నటుడు అలీకి ప్రతిభా భారతి పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన వారికి ఈ పురస్కారాన్ని అందజేశారు ప్రముఖ సినీ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కు జీవిత సాఫల్య పురస్కారం లభించింది నటుడు అలీకి ప్రతిభా భారతి పురస్కారం అవార్డు లభించింది రెండు అవార్డులు ఇక్కడ మెయిన్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సినవి